dear students mj vocational higher secondary school inde online learning program ilekke evarkum swagatham 10th class chemistry ile third chapter adile reactivity series um displacement reaction ok nammal complete cheythu kaiyu എന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത രസതന്ത്രം എന്ന ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത രസതന്ത്രത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയും കെമിക്കൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെ കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കെമിക്കൽ എനർജിയെ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് രാസോർജത്തെ എങ്ങനെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റാം എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രാസോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെ ഉപകരണത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാൽവനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടായിക് സെൽ വോൾട്ടായിക് സെൽ ഓർ ഗാൽവനിക് സെൽ ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ രാസോർജത്തെ വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഗാൽവനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടായിക് സെൽ അപ്പം എന്താണ് ഗാൽവനിക് സെൽ എന്താണ് ഗാൽവനിക് സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ സിങ്ക് കോപ്പർ ഗാൽവനിക് സെൽ ഓക്കെ ഒരു ബീക്കറിൽ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു സിങ്ക് റോഡ് സിങ്കിന്റെ ദണ്ട് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു ബീക്കറിലെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിലേക്ക് ഒരു കോപ്പർ ദണ്ട് കോപ്പർ റോഡിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ദണ്ടുകളെയും രണ്ട് റോഡുകളെയും വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോൾട്ട് മീറ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വി വോൾട്ട് മീറ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സിൽ അല്ലേ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് രണ്ട് ദണ്ടുകളെയും രണ്ട് റോഡുകളെയും വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വോൾട്ട് മീറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് ലായനികളെയും രണ്ട് സൊല്യൂഷനുകളെയും അതായത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനെയും കോപ്പൺ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനെയും സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പിന്നീട് പറയാം കൺസിഡർ ടു ബീക്കർ വൺ കണ്ടെയിൻ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടെയിൻസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എ സിങ്ക് റോഡീസ് ഡിപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് കോപ്പർ റോഡീസ് ഡിപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദിസ് ടു റോഡ്സ് ഹിയർ സിങ്ക് ആൻഡ് കോപ്പർ അല്ലെ രണ്ട് റോഡുകളാണ് രണ്ട് ദണ്ടുകളാണ് സിങ്ക് റോഡും copper rod this rods are called electrodes okay endha pariya ee dandugala allengile rods gal enna vilikka electrodes ivda edakke electrodes ullathu zinc electrode undu copper electrode undu this two electrodes are connected by using a voltmeter le oru voltmeter upayogichittu ee rendu electrode galeyum ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ദിസ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് എ സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ലായനികളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഒരു ഗാൽവനിക് സെല്ലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് വയർ വേണം വോൾട്ടി മീറ്റർ വേണം സാൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വേണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെഡ് എൻ എസ് എഫ് ഫോർ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സെഡ് എൻ എസ് എഫ് ഫോർ ലായനിയിലുള്ള അയോണുകളായിരുന്നു സെഡ് എൻ ടു പ്ലസും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും 
അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരുപാട് സെഡൻ ടു പ്ലസ് അയോണുകളും ഉണ്ടാകും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണുകളും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ലൈനിയിൽ ഒരുപാട് സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകളും ഉണ്ടാകും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണുകളും ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിനെയും കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസില് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിങ്കിനാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ കോപ്പറിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് അല്ലെ സിങ്കിന് ക്രിയാശീലം കൂടുതലാണ് കോപ്പറിന് ക്രിയാശീലം കുറവാണ് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയതിന് ഓക്സിഡേഷനും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞതിന് റിഡക്ഷനുമാണ് നടക്കുക അഥവാ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയതിന് ക്രിയാശീലം കൂടിയതിന് ഓക്സീകരണവും ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞതിന് നിരോക്സീകരണവും നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം സിങ്കിനെയും കോപ്പറിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്കിന് ക്രിയാശീലം കൂടുതലാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ സിങ്കിന് കോപ്പറിനേക്കാളും റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണം നടക്കും അതേപോലെ കോപ്പറിന് റിയാക്ടിവിറ്റി ക്രിയാശീലം കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പറിന് റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണവും നടക്കും അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ സമവാക്യം വരുക സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഓക്സീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിലുള്ള സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കും സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ സെഡൻ എന്തായിട്ട് മാറുക സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും കൂടാതെ വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്ന ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ സെഡൻ ഗിഫ്റ്റ്സ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ സിങ്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെഡൻ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയോണായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ എവിടെ നിൽക്കൂല ഈ റോഡിൽ ഈ ദണ്ടിൽ നിൽക്കൂല അല്ലെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ നിൽക്കൂല അതെങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡിലുള്ള സെഡൻ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെഡൻ ടു പ്ലസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷനിലുള്ള സെഡൻ എസ് ഒ ഫോർ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഈ ലായനിയിലുള്ള സെഡൻ ടു പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെഡൻ ടു പ്ലസിന്റെ ഗാഢത കൂടുന്നുണ്ടാകും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും സെഡൻ ടു പ്ലസ് അയോണ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സെഡൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ സെഡൻ ടു പ്ലസ് അയോണുകളൊക്കെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഈ ലായനിയിലുള്ള സെഡൻ ടു പ്ലസിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ ആനോഡ് എന്നാ പറയുക ആനോഡ് ഓക്കെ ആനോഡ് എന്താ ആനോഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ഏതാ ആനോഡ് സിങ്ക് ആണ് ആനോഡ് സിങ്കിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് സിങ്കിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സിങ്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ആനോഡാണ് അഥവാ ഓക്സിജനം നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനോഡ് സോ ഹിയർ ആനോഡ് ഈസ് സിങ്ക് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ കാത്തോഡ് എന്നാ പറയാ കാത്തോഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ കോപ്പർ കാത്തോഡ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ ഗാൽബനിക് സെല്ലിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ ആനോഡ് എന്നും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ കാത്തോഡും എന്നും പറയുന്നു അപ്പം സിങ്ക് കോപ്പർ ഗാൽബനിക് സെല്ലിൽ ആനോഡ് സിങ്കും കോപ്പർ കാത്തോഡുമാണ്
അല്ലെ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സിങ്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിൽ നിന്നും കാത്തോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ഫ്രം ആനോഡ് ടു കാത്തോഡ് ആനോഡിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺസ് അഥവാ ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആനോഡിലുള്ള മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹം വിട്ടുകൊടുത്ത ഇലക്ട്രോൺസ് കാത്തോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കാത്തോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ബീക്കറിൽ ആരുണ്ട് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ സി യു ടു പ്ലസ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ അതായത് സിങ്ക് ഇവിടെ വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിൽ നിന്നും കാത്തോഡിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാത്തോഡിലുള്ള സി യു എസ് ഓ ഫോ ലൈനിയിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകള് വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും അതായത് സി യു ടു പ്ലസിന് നിരോക്സീകരണം അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പൊ എന്താ റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണ സമവാക്യം വരുക സി യു ടു പ്ലസ് അല്ലെ ലായനിയിലുള്ള സൊല്യൂഷനിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ലഭിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാ സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് സി യു ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് മീൻസ് സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സി യു ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ സി യുവിന്റെ രണ്ട് പ്ലസും വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ നെഗറ്റീവും ക്യാൻസൽ ആകും ന്യൂട്രൽ ആകും എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി സി യു ആയിട്ട് മാറി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് സി യു ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക സി യു ടു പ്ലസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇല്ല സി യു ടു പ്ലസ് ജെഡ് എൻ വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് സി യു ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകൂ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും കാരണം സി യു ടു പ്ലസിന്റെ ചാർജ് ഇല്ലാതെയായി അല്ലെ സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ആയിട്ട് മാറി സി യു ആയി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എവിടെ നിൽക്കില്ല സൊല്യൂഷനിൽ നിൽക്കില്ല അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു അതായത് സിങ്ക് ആനോഡാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിന് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ആനോഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ സെഡ് എൻ ഗിപ്സ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അതായത് സിങ്ക് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ആയിട്ട് മാറുന്നു സിങ്ക് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിലുള്ള സെഡ് എൻ ടു പ്ലസിന്റെ അളവ് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടാവും ഇനി സിങ്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിൽ നിന്നും കാത്തോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു കാത്തോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാത്തോഡിലുള്ള സൊല്യൂഷനിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് വരുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് സി യു ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസിന്റെ അളവിൽ എന്ത് മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സി യു ടു പ്ലസിന്റെ അളവ് കുറയും അല്ലെ സി യു ടു പ്ലസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സി യു ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി യു ടു പ്ലസിന്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോളെ ഇതിൽ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു ഇതിൽ സി യു ടു പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി യു ടു പ്ലസിന്റെ അളവ് കുറയാ ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ ആനോഡിൽ നിന്നും കാത്തോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്തില്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രവഹിച്ചില്ലേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ പ്രവഹിക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതിന് എതിർ ദിശയിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് പ്രവഹിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം കാത്തോഡി ടു ആനോട്ട് അല്ലെ കറണ്ടിന്റെ സിമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഐ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിന്റെ നീഡില് സൂചി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ
ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേറെ സെല്ലുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വേറെ ബാറ്ററികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഗാൾവനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടായിക് സെൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടുന്ന് എവിടത്തേക്കാ ഫ്ലോ ചെയ്തത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ആനോഡ് ടു കാത്തോൺ ഗാൽവനിക് സെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ആനോഡിൽ നിന്നും കാത്തോഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും therefore current flows from cathode to anode current cathode il ninnum anode ilekkum flow cheyum electrons edu direction lekkaano flow cheynade adinde opposite direction lekka irikkum current flow cheyam inne ningal ormichu vekkanda mattoru karyam galvanic cell ile anode inde charge negative um cathode inde charge positive um അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ സിങ്ക് കോപ്പർ ഗാർബനിക് സെല്ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ സിങ്കിനും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവ് കോപ്പറിനുമാണ് സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡിനെ ആനോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സിങ്ക് ആനോഡ് ആണ് ഇനി സി ഒന് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിന് റിഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പറിനെ നമുക്ക് കാത്തോഡ് എന്നും പറയാം സിങ്കിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സെഡ് എൻ ഗിഫ്റ്റ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ സിങ്ക് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാകും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും ആനോഡിൽ നിന്നും കാത്തോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇനി കാത്തോഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് കാത്തോഡിലുള്ള സൊല്യൂഷനിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് അയോണ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അല്ലെ സി യു ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോന്നെ റോഡിലേക്ക് പോന്നെ അപ്പൊ എന്താ അവിടെ നടന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സി യു ടു പ്ലസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് സി യു ആയിട്ട് മാറി ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിലുള്ള സെഡ് എൻ ടു പ്ലസിന്റെ അളവ് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടാകും ഇതിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാകും കാരണം ഉള്ള സി യു ടു പ്ലസ് കൂടി സി യു ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോന്ന ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് പോന്ന ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആനോഡിൽ നിന്നും കാത്തോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം കാത്തോഡ് ടു ആനോഡ് അതായത് കോപ്പറിൽ നിന്നും സിങ്കിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗാൽബനിക് സെല്ലിൽ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ വോൾട്ടിമീറ്ററിന് പകരം ബൾബ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഗാൽവനിക് സെല്ലിലെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഓക്സീകരണവും നിരോക്സീകരണവും രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാൽവനിക് സെല്ലിലും റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാ നോയിക്കോളെ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം സെഡ് എൻ ഗിപ്സ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ അതേപോലെ അതിനടിയിലായിട്ട് റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷനും എഴുതാം അപ്പൊ എന്താ വരുക സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗിഫ്റ്റ്സ് സി യു എന്നിട്ട് ഒരു വര വരിക അതിനുശേഷം രണ്ട് ഇക്വേഷനിലെയും ഗിപ്സിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷനിലെ ഗിപ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ എന്നുള്ള സെഡ് എൻ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ ഗിപ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ എന്താ ഉള്ളത് സി യു ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ഗിപ്സ് ഇടാം ദൻ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലെയും ഗിപ്സിന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം മുകളിലുള്ള ഇക്വേഷനിലെ ഗിഫ്റ്റിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ ഗിപ്സിന്റെ റൈറ്റിലായിട്ട് സി യു ഉണ്ട് പ്ലസ് സി യു ഇനി ഗിപ്സിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഏതെങ്കിലും ഒരേ സാധനം വരുന്നുണ്ടോ നോക്കി നോക്കി ഏതാ ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ലെഫ്റ്റിലും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റൈറ്റിലും ഉണ്ട് അല്ലെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഒരേ സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേയും ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ നടന്ന റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്താ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ സെഡ് എൻ പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് ഗിപ
2 plus plus CO. This is the redox reaction. Oxidation equation is reduction equation. Is redox reaction equation is clear. Zinc copper galvanic cell in the Madrigayana, Ningal Kandu Gundarikinade. Reactivity Kodia zinc anode item. Reactivity Korenya copper cathode item Pravartikuno. Reactivity Kodia zinc in a oxidation at a kuno. Zinc in a oxidation at a kuna in a phalamite. Zinc in a and electron a level two kuno. Zn Zn two plus ionite line eleka veruno. Zinc is the same as the copper. That is the same the zinc. The copper is the same flow. The electron is the same as the copper. That is the same as copper. The zinc is the same as the copper. The zinc is the copper. The zinc is the Current in the direction copper in them zinc like a mana. In a copper in them zinc like a current pravahichad in the phalamitane bulb pragasichad zinc with two with the end electronagale CU two plus ion C gritchi CU atom item arno otherwa CU two plus ion in a reduction sambabikuno. In an oxidation day, reduction day, phalamite, that is the redox, provertenet in the phalamite, Rasorjate, Vaidodjamaki Matuna, device a gala, Ubagarna levelic in the perane, cell levelic in the perane, galvanic cell, allengil, voltaic cell. Any manslak under the end on a salt to bridge on to the shikin. Salt to bridge is an inverted U shaped tube. Let Aladirina U shaped tube on a salt to bridge. A salt to bridge in Uli, potassium chloride. Alangale, potassium nitrate. Alangale, ammonium chloride. Adava NH4 CL. This is the salt. 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 the salt. Agar agar jelly le, alangle gelatin le mix se dite paste ru badile fill le the vechitan daago. Ine e salt bhi jinda functions le, enda ani jinda dharma, enda ne mandi ta ani to complete the electrical circuit le, yoro idilo la circuit to complete hi ana. Suppose vada salt bhi jilla ano gudi ko, angine ane gile, evada mila ane gile linkanda. E beaker lola solutionum, e beaker lola solution enda mila ane gilem bandhanda, illa la. Now, we have an electrical circuit and the complete. Now, the electrical circuit is complete. We have a salt bridge. This is a matter of use. This is a salt bridge. This is a KCL. This is a KCL. This is a K plus ion. This is a CL minus ion. No, you got a solution in Lula CU two plus in the Alabo Corenilla, the Va Idilla positive which are in Nanam Corenilla, positive which are in the CU two plus CU item upon the lay. Above is solution in Lula positive which are in Nanam Corium. Above other main danger, electrical neutrality main danger, Mela, are the neutral iron, whether a positive one or three negative which are zoned. Another reaction started the Gainale, Idilla positive which are to less U two plus solution in the Poguno, Adinda Falamati, Idilla positive which are in Nanam Corium. Angana E solution the electrical neutrality in Ashapodum. That is the main thing. This is the positive charge CU2 plus. This is the positive charge K plus. This is the main solution. electrical neutrality. This is the ZN2 plus. This is the positive charge. 
നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് ഇല്ലല്ലോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആദ്യം എത്രയാണ് ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണേ കൂടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നില്ല അത് ആദ്യമുള്ള അത്ര തന്നെയാണ് എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലുള്ള സി എൽ മൈനസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എത്രയാണോ കൂടുന്നത് അതിനെ കണക്കായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സി എൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അഥവാ ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് അല്ലെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ലൈനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന്റെ ന്യൂട്രാലിറ്റി നിലനിർത്തുന്നു അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണവും നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണവും തുല്യാക്കുന്നു ഈ രണ്ട് ധർമ്മങ്ങളാണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സാൾട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ സി യു എ ജി ഗാൽവനിക് സെൽ അല്ലെ കോപ്പർ സിൽവർ ഗാൽവനിക് സെൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലും സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡിന് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിനെയും സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡിനെയും വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൊല്യൂഷനെയും സാൾട്ട് പിടിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി കോപ്പറിനെയും സിൽവറിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോപ്പറിന് റിയാക്ടിവിറ്റി ക്രിയാശീലം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് കോപ്പറിന് എന്ത് നടക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അല്ലെ ഓക്സീകരണം നടക്കും അതുകൊണ്ട് കോപ്പർ ആനോഡാണ് ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഇനി സിൽവറിനെ റിയാക്ടിവിറ്റി ക്രിയാശീലം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ സിൽവറിന് റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണം നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിൽവർ ഇവിടെ എന്താണ് കാത്തോഡാണ് ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ കാത്തോഡിലെ റിഡക്ഷൻ ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുക സി യു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അപ്പം സി യു എന്തായിട്ട് മാറും സി യു ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ സി യു ഗിഫ്റ്റ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് വിട്ടുകൊടുത്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഇനി കോപ്പർ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ആനോഡിൽ നിന്നും കാത്തോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അഥവാ കോപ്പറിൽ നിന്നും സിൽവറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ ആരുണ്ട് എ ജി പ്ലസ് ഉണ്ട് എ ജിയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എ ജി പ്ലസ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ നടക്കുക റിഡക്ഷൻ സമവാക്യം എന്ത് വരുവോ എ ജി പ്ലസ് അല്ലെ എ ജി പ്ലസ് അല്ലെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള അയോൺ എ ജി പ്ലസ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എ ജിയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ ആണ് എ ജിക്ക് ന്യൂട്രൽ ആകാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് മതി അപ്പം എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ എ ജി പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ജി ആയിട്ട് മാറും റെഡി അപ്പം ഓക്സിഡേഷനുമായി റിഡക്ഷനുമായി രണ്ടും നടന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് റെഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം ഓക്സിഡേഷൻ എഴുതുന്നു സി യു ഗിപ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമതായി റിഡക്ഷൻ എഴുതുന്നു എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗിപ്സ് എ ജി ഇനി രണ്ടും കൂട്ടി എഴുതണം അല്ലെ കൂട്ടി എഴുതിയിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യണോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയും രണ്ട് തന്നെ വരുത്തണം അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും വരണം അതിനെന്താവായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരാ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം എന്താ വരുക ടു ഇൻറ്റു എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് അല്ലേ ടു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇൻറ്റു എ ജി ടു എ ജി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്
അല്ലെ ഗിബ്സിന്റെ റൈറ്റിൽ ഉള്ളത് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ടു എ ജി ഏതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ആകും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ക്യാൻസൽ ആകും അപ്പൊ ഫൈനൽ എന്താ വരുക ഫൈനൽ റിസൾട്ട് സി യു പ്ലസ് ടു എ ജി പ്ലസ് ഗിബ്സ് സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എ ജി ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്ന റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ആനോഡ് ടു കാത്തോഡ് സോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം കാത്തോഡ് ടു ആനോഡ് കാത്തോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലേക്ക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് കോപ്പർ സിൽവർ ഗാൽവനിക് സെൽ അപ്പൊ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് രാസോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന സെല്ലുകളെ കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗാൽവനിക് സെൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഏത് ഇലക്ട്രോഡാണോ എടുക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ അതിൻ്റെതായ സൊല്യൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ സിങ്ക് റോഡിനെ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക താഴ്ത്തി വെക്കുക ഇനി കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിനെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ ഏത് ഇലക്ട്രോഡാണോ എടുക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ അതിൻ്റെതായ സൊല്യൂഷനിൽ അതിൻ്റെതായ ലൈനിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എതിനാണോ റിയാക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാശീലം കൂടുതൽ അത് ആനോഡായിരിക്കും ആനോഡിന് ഓക്സിഡേഷനാണ് സംഭവിക്കുക എതിനാണോ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവ് അത് കാത്തോഡായിരിക്കും കാത്തോഡിൽ റിഡക്ഷനാണ് നടക്കുക ഇങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷൻ്റെയും റിഡക്ഷൻ്റെയും ഫലമായിട്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ വൈദ്യുതിയുടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോസ് ഫ്രം ആനോഡ് ടു കാത്തോഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ഫ്രം കാത്തോഡ് ടു ആനോഡ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ആനോഡിൽ നിന്നും കാത്തോഡിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു കറണ്ട് കാത്തോഡിൽ നിന്നും ആനോഡിലേക്കും പ്രവഹിക്കുന്നു ക്ലിയർ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്